আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রংপুর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ নিশ্চয়ই ভালো আছো আল্লাহর রহমতে নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় নিরাপদে আছো সুস্থ রয়েছো বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের সামনে ফুলবাড়ি দিনাজপুর থেকে চলে এসেছি ক্লাস নিতে আজকে আমরা প্রাথমিক বিজ্ঞান তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস নিব তো প্রথমে জানাচ্ছি আমার ক্লাসে সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা তোমরা ক্লাসটির সাথে সংযুক্ত থেকো এবং পরপর দেখতে থাকো আসলে আমরা আজকে কি করব তাহলে আজকে আমাদের পাঠ হচ্ছে প্রাথমিক বিজ্ঞান তৃতীয় শ্রেণী অধ্যায় পাস মাটি বন্ধুরা দেখো এখানে আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিসের চিত্র নিশ্চয়ই তোমরা চিনো এগুলো হচ্ছে মাটি তাই না এর আগেও তোমরা ক্লাসে দেখেছ বন্ধুরা এখানে দেখো আমরা কিছু সবজি এবং ফলের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে সিম এগুলো হচ্ছে আমাদের জাতীয় ফল কাটাল তাই না বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখি এর পরবর্তীতে কি রয়েছে এখানে আমরা আর কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে শশা চিনাবাদাম তরমুজ তাই না বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা এগুলো খেতে খুব পছন্দ করো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধান গম পাট তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আজ আমাদের পাট কি হতে পারে ইয়েস তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা ঠিক ধারণা করেছ আজকে আমাদের পাঠ হচ্ছে মাটি ও ফসল মাটি ও ফসল ঠিক আছে তো বন্ধুরা পূর্বে পাঠে আমরা কি শিখেছিলাম পূর্বে পাঠে আমরা শিখেছি এটেল মাটি বেলে মাটি দোয়াশ মাটি আমরা জেনেছি এটেল মাটির বৈশিষ্ট্য বেলে মাটির বৈশিষ্ট্য দোয়া দোয়াশ মাটির বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ কোন মাটি কি ধরনের এগুলো আমরা জেনেছি उद्देश्य आज के पाठ उद्देश्य उद्भिद मटीते जन्मे मटी के पानी ग्रहण कर उद्भिद बृद्धि মাটিতে থাকা খু পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন মাটি কোন ফসলের জন্য উপযোগী তা জানার চেষ্টা করব আজ আমরা বন্ধুরা এখানে একটি মিস্টেক হয়ে গেছে ডাবল রা এটা তোমরা ইগনোর করবা এখানে একটা র হবে তো আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন হলো কোন মাটি কোন ফসলের জন্য উপযোগী তো বন্ধুরা তোমরা আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটিও খাতায় তুলে নিতে পারো বন্ধুরা এখানে দেখো একটি ছক দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে বোতল কেটে ফানেল তৈরি দেখিয়েছে এখানে ফানেল তৈরি দেখিয়েছে তোমরা যখন ক্লাসে সরাসরি এই ক্লাসটি করবে তখন তোমরা হাতে কলমে এই পরীক্ষাটি করে দেখবে এখানে আমরা তিন ধরনের মাটি নিয়েছি তিন ধরনের মাটি আমরা পরীক্ষা করব পরীক্ষা করে দেখব যে কোন মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কেমন এই পুরো কাজটি আমরা ক্লাসে যখন সরাসরি আমাদের ক্লাস আমরা শ্রেণীকক্ষে করব তখন আমরা হাতে কলমে করে দেখব তোমরা বাসায় এটা ট্রাই করতে পারো ঠিক আছে বন্ধুরা এবার দেখো আমরা এটেল মাটি দেখতেছি এটেল মাটির সঙ্গে আমরা দেখতেছি আমাদের ফ জাতীয় ফল এবং সিম এগুলো হচ্ছে রিলেটেড এই মাটির সাথে কেন রিলেটেড আমরা একটু দেখি এটেল মাটিতে সিম ও কাঁঠাল বেশি জন্মে ঠিক আছে বন্ধুরা তার মানে এই সিম ও কাঁঠালের জন্য উপযোগী মাটি হচ্ছে এটেল মাটি এরপর আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর কি দেখতে পাচ্ছি দেখি এখানে এটেল মাটির কণাগুলো সবচেয়ে ছোট ও ঘন তাই এর পানি ধারণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এ মাটি থেকে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে না মাটির নানা উপাদান পানির সাথে মিশে মাটিতে অবস্থান করে এটি হচ্ছে এ কারণেই এই মাটিতে এটেল মাটিতে শিম এবং কাঁঠাল জাতীয় ফল বেশি জন্মে এবং ভালো হয় এরপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা বেলে মাটি বেলে মাটিতে দেখো এখানে কি রয়েছে চিনাবাদাম তরমুজ এবং শশা তার মানে বেলে মাটিতে চিনাবাদাম তরমুজ ফুটি ক্ষীরা শশা ইত্যাদি জাতীয় এ জাতীয় ফলগুলো এ মাটিতে ভালো জন্মে এরপর আমরা দেখব বেলে বেলে মাটি বেলে মাটির সাথে আমাদের বেলে মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো জানবো আবারও বেলে মাটির কণাগুলো তিন রকমের মাটির মধ্যে সবচেয়ে বড় বেলে মাটির কণাগুলো তিন রকমের মাটির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্যাঁ কণার ফাঁক দিয়ে পানি খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় পানির সঙ্গে পানির সঙ্গে মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানও বের হয়ে যায় এ কারণে বেলে মাটিতে সব সব ফসল 
ভালো হয় না এ কারণে বেলে মাটিতে সব ফসল ভালো হয় না তো বন্ধুরা দেখো আমরা জানলাম বেলে মাটিতে হচ্ছে শশা ক্ষীরা ফুটি তরমুজ এ জাতীয় ফসলগুলো ভালো হয় আমরা আমাদের পাঠের বিষয়ে আজকে হচ্ছে কোন মাটিতে কোন ফসল উপযোগী এবার আমরা দোয়াশ মাটি দেখতে পাচ্ছি দোয়াশ মাটির সাথে রিলেটেড কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে ধান আছে গম আছে পাট আছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখি ধান গম জব ভুটা আখ ইত্যাদি দোয়াশ মাটিতে ভালো হয় তোমরা এটি মনে রাখবে ঠিক আছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো এবার দোয়াশ মাটিতে বালু কাদা হিউমাস মিশে থাকে বালু ও কাদা থাকার কারণে মাটি পানি ও মাটির অন্যান্য উপাদান ধরে রাখতে পারে কিন্তু পানি জমে থাকে না বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা দোয়াশ মাটি দিয়ে তার মানে এই মাটিটাই হচ্ছে আদর্শ মাটি আচ্ছা বন্ধুরা আমরা তিনটি মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানলাম জানলাম যে কোন মাটিতে কোন ফসলটা ভালো হয় এগুলো জানলাম তোমরা ইতিমধ্যে চিত্রগুলো সরাসরি লক্ষ্য করলে এবার আমরা আমাদের মানে আইকিউ টেস্ট করব আমাদের কতটা মনে রয়েছে তো দেখো এখানে মাটির মাঝখানে মাটির চিত্র দেওয়া আছে এ পাশে ফসল এ পাশে ফসলের চিত্র দেওয়া আছে তোমরা চেষ্টা করো কোন মাটির সাথে কোন মাটি কোন ফসলের জন্য উপযোগী এটা মিলানোর তো হচ্ছে নিশ্চয় তোমরা পারবে আমি তোমাদেরকে হেল্প করে দেখো এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে দোয়াশ মাটি দোয়াশ মাটি কালো রঙের হয় দোয়াশ মাটির সাথে এখানে রয়েছে আখ হ্যাঁ আর কি রয়েছে দেখি কোন ফসল এখানে রয়েছে ভুট্টা ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব হ্যাঁ এটা হচ্ছে বেলে মাটি বেলে মাটির সাথে চীনা বাদাম আমরা একটু আগে পড়লাম যে বেলে মাটিতে চীনা বাদাম ভালো হয় এরপর রয়েছে তরমুজ এরপর আমাদের বাকি থাকলো এটের মাটি এটের মাটিতে শিম এবং কাঁঠাল জাতীয় উদ্ভিদ ভালো হয় ভালো জন্মে তো ছবির সাথে আমরা মিলিয়ে নিলাম আমাদের আইকু টেস্ট করে নিলাম আমরা নিশ্চয় পেরেছি এবং আমরা নিশ্চয়ই এটি মিলাতে অনেক মজা পেয়েছি এভাবে যখন আমরা সচক্ষে দেখব করব তখন আমাদের স্মৃতিশক্তিটা বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ রাখতে সুবিধা হবে তো এখন কি কাজ এখন হচ্ছে কাজ হচ্ছে আমরা আমাদের বইটা বের করব এবং বইটা বের করে নিজেরা পড়ব ঠিক আছে বন্ধুরা শ্রেণীকক্ষে হলে তোমরা তোমা তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক তোমাদের পড়া ঘুরে ঘুরে দেখতো তোমরা এখন বাসায় এটে পড়বে এবং তোমাদের বড়রা যদি থাকে তাহলে সেখানে তোমরা হেল্প নিতে পারো তাদেরকে দেখাতে পারো তো এবার আমরা চলে এসেছি কিছু কাজ করা অনুশীলন করতে এখানে আর কিছু শূন্য স্থান রয়েছে বন্ধুরা দেখো মাটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় এটেল মাটি বেলে মাটি এবং কি তোমরা নিশ্চয় পেরেছো তবে থ্যাংক ইউ এবার রয়েছে যে মাটির কণা সবচেয়ে বড় তা হলো কি আমরা একটু আগে পড়লাম আমরা একটু আগে পড়ে পড়ে নিলাম যে মাটির কণা সবচেয়ে বড় সেটা বেলে মাটি তিন রকমের মাটির মধ্যে বেলে মাটির হচ্ছে কণা সবচেয়ে বড় ঠিক আছে এরপর যে মাটিতে বালু কাদা হিউমাস থাকে তাকে বলে কি বন্ধুরা ইয়েস তাকে বলে দোয়াশ মাটি ঠিক না তিন রকমের মাটির মধ্যে দেশ কণা সবচেয়ে ছোট কোন কোন মাটির কণা সবচেয়ে ছোট এটা হচ্ছে এটেল মাটি এরপর হচ্ছে দোয়াশ মাটির রং একটু আগে আমি বললাম দোয়াশ মাটির রং কালো তাই না বন্ধুরা এরপর আমাদের শূন্য স্থান পূরণ হয়ে গেল দেখো এখানে আমরা উত্তরটা মিলিয়ে নেই আমাদের উত্তরটা সম্পূর্ণ মিলে গেছে আমাদের ধারণার সাথে এরপর তোমরা বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দে মিল করবা এখানে এটেল মাটি বেলে মাটি দোয়াশ মাটি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রাণীর মরা পচা অংশ এটার সাথে এই চারটি শব্দ তোমাদেরকে মিলাইতে হবে এখানে এলোমেলোভাবে দেওয়া হ দেওয়া রয়েছে তোমরা মিলে নাও যে এটেল মাটির সাথে কি হিউমাস তরমুজ কাঁঠাল ধান বেলে বেলে মাটির সাথে আচ্ছা আমি এবার তোমাদেরকে বলে দিই এটেল মাটি হচ্ছে কাঁঠাল বেলে মাটি হচ্ছে তরমুজ দোয়াশ মাটি হচ্ছে ধান উদ্ভিদ ও প্রাণীর মরা পচা অংশ হচ্ছে কি হিউমাস থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমরা
এটি এনজয় করেছে দেখি এখন আমরা মিলিয়ে দেখি হ্যাঁ আমাদের উত্তর একদম কারেক্ট হয়েছে ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের আসলে আজানে টাইম হয়ে যাচ্ছে আমরা খুব দ্রুত আমাদের পার্টি শেষ করব বিদ্যুতের সমস্যার কারণে আমরা আজকে আমাদের ক্লাসটি নিয়ে একটু বিড়ম্বনায় পড়ে গেছি নিশ্চয়ই ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে সবাই তো এতক্ষণ আমরা আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম শিরিন বকুল সহকারী শিক্ষক রামভদ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজকে আমরা মাটির এর আগে আমরা পড়েছি মাটি কি মাটির উপাদান কি কি আমরা পড়েছি এটেল মাটি বেটেল মাটি দোয়াশ মাটির বৈশিষ্ট্য আজকে বন্ধুরা পড়লাম আমরা যে এই তিনটি মাটি কোন মাটিতে কোন ফসল উপযোগী আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এটেল মাটিতে কি কি ফসল উপযোগী খুব ভালো হয় আমরা বেলে মাটিতে কি কি ফসল ভালো হয় সেটা জেনেছি আমরা দোয়াশ মাটিতে কি কি ফসল ভালো হয় সেটা জেনেছি তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে তোমরা এই পড়াটুকু খুব সুন্দর করে আয়ত্ত করতে পেরেছ এবং খুব সহজে তোমরা সেটা লিপিবদ্ধ করতে পারবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তৃতীয় শ্রেণীর তেমন কোনো বাড়ির কাজ দেয়া হয় না তোমরা চেষ্টা করবে এই পড়াটুকু আবার রিভিউ করতে বাসায় রিভিউ করে আবার পড়বে আবার লিখবে ঠিক আছে যত 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 বেশি পড়বে যত বেশি লিখবে তত বেশি তোমাদের প্র্যাকটিস হবে মনে থাকবে এবং পড়াশোনায় তোমরা অগ্রগতি করতে পারবে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আজকে আমি পাঠটি শেষ করলাম অনেক অনেক ভালো থেকো শুভেচ্ছা সবসময় আর নিয়মিত অনলাইন ক্লাসগুলোর সাথে থেকো বাড়ি পড়াশোনা চালিয়ে যাবে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাইকে আল্লাহ হাফিজ টাটা